Play está de volta e nós continuamos nossa agenda dessa terça-feira, agora recebendo eles, o presidente e a vice-presidente eleitos para comandar a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Marechal Cândido Rondon, Leandro Marcondes e Kátia Prisnitz. Leandro, satisfação recebê-lo mais uma vez aqui no programa, agora sim, presidente eleito da OAB. Obrigado, Ana. A satisfação é, é toda nossa e obrigado mais uma vez por nos receber aqui. Cumprimento também todos os internautas que estão nos acompanhando. Obrigado mais uma vez. Kátia, você pela primeira vez no nosso programa. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite. Estamos muito contentes com a nossa eleição também, né? E é um prestígio a gente poder estar aqui e falar um pouquinho da, da nossa intenção de gestão aí, né? É, acho que é isso, é isso. Já vamos falando ao longo do programa. <risos> Lembrando que o Play tem o um oferecimento da Coreçul Tintas, proteção e beleza que a sua obra precisa. Leandro, uma eleição diferenciada dessa vez, esperava-se de alguma maneira que fosse só uma chapa inscrita, acabou que aconteceu de ter duas chapas, a gente viu, a, a, eu pelo menos tive essa impressão que a OAB ficou nos holofotes nas últimas, últimas semanas e tudo mais, a gente viu a campanha acontecendo, rede social turbinada ali com muita coisa, como é que foi o processo e depois, lógico, alguém teria que vencer e foram, no caso, vocês os vencedores. Então, Ana, foi um 45 dias frenéticos aí, realmente, é, nos primeiros momentos das eleições, nós estávamos com essa expectativa que somente ia ter uma chapa, estávamos conversando, dialogando para compor, então, fazer uma coalizão, infelizmente não teve essa possibilidade, não teve acordo, né, como dizem os advogados, e, mas está tudo bem e a gente vê por outro lado assim como é bom isso também nós tínhamos o um projeto né já conversando com a caixa com os outros diretores de realmente ir conversar com os advogados para a gente não adianta o que a OAB quer fazer não adianta o que que o presidente quer a gente tem que ouvir para decidir de forma democrática o que todos querem o que, que é bom qual, qual que é a reclamação geral dos advogados então isso foi muito bom a gente ter conversado e até para mim mesmo, desenvolvi alguns pontos que até então para mim eu tinha dificuldade, então eu achei que isso foi para um lado bom, assim, olhando pela entidade, até mesmo para mim, foi uma situação que foi para melhorar e quando vem situações para melhorar é sempre gratificante e a gente sempre incorpora para ter uma, uma entidade mais, então, é, fortificada e unida. Kátia, é, tem que conquistar o voto de uma forma diferente, querendo ou não, quando se tem outra chapa também pedindo voto, a gente tem que se dedicar um pouquinho mais. E nesse caso de vocês, claro que acaba gerando algum desgaste, tem essa coisa toda, mas por outro lado tem um fator positivo. É, vocês ganharam, não ganharam fácil, tiveram que lutar, correr atrás dos votos, foi uma, uma diferença até 153 por 127, se não me isso, engano, né? Isso. E, e como, é que, como é que você avalia tudo isso, esse processo, no final das contas, deu tudo certo? Olha, com certeza foi um desafio, né? Um desafio novo, como o Leandro bem colocou aí, foram 45 dias, é, em alguns aspectos desgastantes, né? Foi, foi uma luta mesmo, a gente buscou é, cada voto, né? Buscamos os nossos colegas, mas foi muito aprendizado. É, eu acho que foi muito produtivo, é, enalteu, enalteceu muito o nosso projeto de gestão também. Nós, inclusive, aprimoramos ele ao longo da campanha, né? Porque o nosso objetivo, como o Leandro colocou, era esse mesmo, era buscar os colegas, era poder ouvi-los e ver quais eram as demandas efetivas deles. Porque se a gente não estiver perto deles, a gente não vai conseguir fazer uma gestão voltada para a união da classe, para a produtividade e para o crescimento dessa classe. Né? Nós vamos imaginar o que o pessoal precisa e vamos colocar, implementar dentro da ordem. Não é isso e não é isso que nós queremos. Nós queremos realmente que os colegas participem efetivamente, contribuindo com, com as ideias deles, né? E que a gente consiga aprimorar isso, implementar e colocar isso dentro da nossa gestão, né? E trazer isso para a nossa subseção. Então, assim, eu, eu avalio como muito produtivo, eu acho que, inclusive, o fato de termos duas chapas foi muito produtivo, foi democrático, possibilitou que as pessoas, os nossos colegas pudessem realmente apontar e fazer uma escolha, né? Não foi aquela coisa ditatorial de tipo, existem somente esses aqui e temos que nos contentar com isso, né? Eu acho que foi muito produtivo termos duas chapas na, nessa eleição. Leandro, 153 a 127, com alguns brancos e nulos ali, mas em número menos expressivo, 
de alguma maneira, praticamente uh, uma, uma grande parte ficou de um lado, uma outra grande parte ficou do outro. É, mas agora vocês venceram, enfim, a chapa foi a vencedora, como é que fazer esse trabalho de você é, estar no comando da OAB, mas sem, é, vamos dizer assim, lembrar da eleição, ou enfim, você estava daquele lado, não me apoiou e tudo mais, como é que vai ser esse desafio? Bom, primeiramente, Ana, acho que é importante a gente falar que é um trabalho de liderança, foi diferenciado para mim pra, a, nessa campanha da, da OAB. Eu já estive à frente da da JCI, do Senado agora, no meu escritório, então a gente vê as dificuldades que nós temos de, de liderança. A equipe tava, era muito, é muito proativa, é a equipe que trabalha realmente pela OAB, a nossa diretoria, mas aí como foi tudo em cima da hora, faltou aquele tempo de engajamento, eu teve um momentos que eu fui lá falar, o oh, Cátia, me ajuda que agora nós precisamos unir esse pessoal para a gente poder né, fazer a campanha aí, já que nós temos baixar, porque até então nós não tínhamos, né? Então, isso também foi um aprendizado. Agora, voltando um pouquinho à sua pergunta, é, realmente teve aí uma porcentagem bem significativa entre as duas chapas, né? A gente reconhece isso, mas a gente, eu vejo assim pelo seguinte sentido, existiam 23 pessoas de cada lado, então, consequentemente, a outra chapa também ia ter bastante votos, assim como a nossa também tinha. Dependia aí do relacionamento, das propostas, alguma coisinha a mais que uma chapa fizesse para ter um pouquinho mais de voto. Isso já era pacificado entre nós, dentro da equipe. Agora, o que, que acontece? Todo advogado tem um lado, eu defendo meu cliente, a Kátia está do outro lado da mesa defendendo o cliente dela, nós saímos da audiência, apertamos as mãos, ou fazer um acordo, está tudo certo. Entre advogados tem que ser assim. Então, o que a gente espera? Unir a, car a classe e fortalecer. Que esse processo eleitoral seja a audiência, e após a audiência, a gente saia do processo eleitoral, aperta as mãos e volta a trabalhar por um único objetivo, que é pela OAB. Cátia, a gente vê essa nova diretoria, a composição dela, é bastante uma mestra, né? Pessoa, peças novas, é, é, bastante juventude, também pessoas, é, advogados experientes. Como é que você avalia tudo isso? Até a mulher, né? Você como mulher, vice-presidente, estão muito bem assim, distribuído, eu diria assim. Então, isso faz parte, inclusive, do projeto de gestão que a gente tem, porque o objetivo é realmente trabalhar em prol de toda a classe. E hoje a gente tem que... Um dos pontos que a gente vem avaliando muito é o jovem advogado, né? Ele precisa de um amparo específico. Nós, inclusive, desenvolvemos dentro da nossa gestão o apoio a ele com um profissional mais experiente que vai dar todo o apoio inicial a esses é, colegas iniciantes, né? Os advogados iniciantes. De outro lado, a gente tem também esse apoio, então, para as mulheres advogadas, né? Pela subseção, pela seccional, desculpe, do Paraná, já temos vários projetos, inclusive a gente tem leis específicas para as mulheres gestantes. Ela é... A nossa subseção aqui pretende fazer o amparo e a fiscalização de todas essas, essas leis, as diretrizes que já estão amparando a nossa colega advogada gestante. Né? Algumas é, já são, assim, de certa forma... É, conhecidas e utilizadas, outras a gente percebe que inclusive as colegas gestantes parece que desconhecem ainda e a gente tem isso no projeto então para desenvolver, ampliar esse conhecimento e inclusive trazer esse conhecimento para os órgãos que também dependem né, de efetivarem isso. E de outro lado, a gente também quer fazer um amparo dentro da nossa futura sede, que a gente está pleiteando aí, uma sede nova, um aprimoramento geral da nossa sede, para inclusive colocarmos um espaço kids e tal, para poder amparar também essas mulheres advogadas. Então, nada mais justo que a nossa diretoria fosse composta de forma equilibrada, pelo jovem advogado, pelas mulheres advogadas, pelo advogado mais experiente, para que a gente tenha toda essa mescla de experiências dentro da própria diretoria e possa usufruir disso para que a gente possa implementar isso dentro da gestão, né? Leandro, quando nós fizemos uma conversa aqui, quando você ainda estava candidato, é, falamos é, brevemente de algumas propostas que você tinha, é, dos pilares que compunham essas propostas, e passado isso, vocês dois já frisaram agora nessa nova entrevista que estamos fazendo, é, dessa conversa que vocês tiveram, né? toda vez que você foi lá apresentar sua proposta, é, pediu voto para o seu colega advogado, você ouviu dele também uma demanda e tudo mais. A Kátia até já frisou aqui alguma coisa. 
Gostaria que falasse um pouquinho como é que foi isso, porque, claro, você tinha um ponto de partida, mas eu tenho certeza que agora, com o término da campanha, a sua eleição, você recebeu muita, muita demanda, muita sugestão, alguns até criticam, mas de alguma maneira, dependendo da crítica, ela é muito bem-vinda, né? Você começa a olhar, dependendo do assunto, por um outro ângulo. Como é que foi tudo isso e como é que adaptar isso agora para essa nova gestão que começa uhum. a partir de 2025? Sim, ótimo, Ana. Na verdade, os pontos iniciais que nós trouxemos foram ideias, sugestões, debatida entre a diretoria que compõe a chapa. Então, nós partimos dali. Nós precisamos fazer isso aqui que os advogados estão precisando. A partir do momento que a gente começou a conversar, a gente viu outros pontos de vista e fomos incrementando. Eu cito para você, por exemplo, o golpe do falso advogado. Apesar de ser uma constante hoje que tem um trabalho sobre isso, precisava ser feito mais sobre isso. Então, em conversa com o delegado para entender realmente o que, que a delegacia não está fazendo, por que, que não estamos tendo condenação sobre isso. Então, o delegado nos explicou, existe apenas uma delegacia de crime cibernético no estado do Paraná e ela não dá conta da demanda. Uhum. Então, o advogado em si que tem processo e esse processo depende do um precatório, esse precatório é público. E a partir do momento que está no site, qualquer um tem acesso. E pegando lá, a fulano e tal vai receber tanto, eu uso a imagem do meu advogado, do advogado, né, que é o advogado daquele cliente, para quê? Para colocar no meu WhatsApp, porque todo advogado hoje tem rede social, uhum. e pegar um número aleatório para que ele possa entrar em contato e pedir, ó, oh, você vai receber, está no precatório, vai demorar tantos os dias, então pague aqui o imposto para mim, e depois, posteriormente, você antes você precisa pagar para mim para você receber o valor. Então o golpe funciona mais ou menos nesse sentido. Então conversa com o Dr. Pedro Lucena, a Yasmin, nós então, é, sugestão deles em fazer uma parceria com a OAB, as instituições financeiras, para ter constantemente palestras para prevenção. O caminho do golpe do falso advogado vai ser prevenção. O trabalho do advogado é convidar o seu cliente para ir lá no evento totalmente participar. gratuito, participar para que eventualmente o cliente dele seja informado e a gente consiga alcançar essa prevenção que é necessária para esse golpe. Evitar, né? Palavras-chave nesse sentido. E realmente Isso. a gente acompanha, toda semana parece que surge um, um golpe novo e tem que realmente ficar antenado, inclusive aí né, na, na, no âmbito jurídico. Sim. Leandro, além disso, mais alguma coisa que, que vocês é, captaram aí no decorrer dessa campanha que você gostaria de frisar, uhum. ou a Kátia também? Fiquem bem Sim. à vontade. É como a Kátia mencionou, esse eu acho que é um ponto necessário é cuidar do nosso jovem advogado porque muito deles não tem aquela estrutura necessária para começar a advogar. É, o curso entrega o seu conhecimento básico de direito, mas e a prática? Como é que funciona daqui para frente? Como que atender o cliente? Como eu vou cobrar meus honorários? Então vai ficar o doutor Assir, um advogado e professor renomado aqui da cidade, à disposição para marcar o jovem advogado, marca uma reunião com ele. Então, a partir do momento, já esclarece alguns pontos, claro que estiver dentro da área de atuação dele, né? então, é, para realmente trazer uma luz para esse advogado, para que ele possa é, cuidar do caso dele. Outra situação, a Caixa também mencionou, do, da mulher advogada, é, houve reclamações nesse sentido, é, a gestante ela tem 30 dias depo, é, depois do parto que ela tem licença maternidade, uma lei aplicada para as mulheres advogadas, então a nosso projeto alinhado com a seccional é a advogada mulher é, oficiar a OAB e a OAB disparar para todos os cartórios que ela tenha, todos os cartórios aqui no município. Né? É claro que se tiver processos fora, tem que comunicar, isso ainda vai ser um trânsito, vai ser um diálogo para ser realizado entre os cartórios de Marechal Cândido Rondon e também alinhado com as ideias da nossa é, seccional para que a gente consiga colocar, implementar realmente essa sugestão para a mulher advogada que vai facilitar muito para ela, porque ela está num momento difícil está com, às vezes fez cirurgia, às vezes foi parte natural e ela precisa se recuperar e ainda por cima, em alguns casos, ela tem que peticionar no processo para pedir o direito dela até os 30 dias. Então, é uma coisa que tem que alinhar urgente. Kátia, gostaria de acrescentar mais alguma Eu acho proposta? que um projeto importante também que a gente tem e que a gente pode aproveitar a oportunidade já para estar divulgando né, amplamente é o projeto, o projeto de ampliação da, dos convênios com a Caixa de Assistência dos Advogados, aqui na nossa cidade, né? 
Então, como que ele funciona? Todos os empresários, os prestadores de serviço que tiverem intenção em ter uma parceria formalizada diretamente com a OAB, podem, inclusive, se não forem diretamente procurados pelo nosso delegado da Caixa de Assistência, que ainda será nomeado né, a partir de janeiro, é, podem entrar em contato com a subseção da OAB e se manifestarem, olha, tenho, tenho interesse em formular uma parceria com a OAB local e nós estaremos buscando, procurando e formalizando esses, é, essas parcerias, porque é do nosso interesse, é do nosso intuito de ampliar cada vez mais essas parcerias da Caixa de Assistência dos Advogados, né? que é algo que é um benefício para os nossos advogados locais aqui e automaticamente é um benefício para os nossos empresários que faz com que o próprio advogado busque a sua empresa, né? Ele vai priorizar a empresa que tem assistência da Caixa, né? Sim. Então, é algo que é bom para a sociedade local e para os colegas advogados. E divulgar, né? Divulgar sempre para que os advogados fiquem informados disso. Se me permite, Ana, claro, outro projeto que nós temos é cuidar da saúde mental do advogado. Então, a gente teve relatos dessa situação, é, até advogados preocupados com isso. Nós tivemos um caso em Marechal Canjondon que foi isso. levado... É, a situação complicada em razão desse de, desse excesso de informações que absorve muito na profissão. Então, a ideia é, com parceria com a Caixa, fazer um desconto para os advogados, fazer a, aquela semana do, do, do que nós temos lá em prol de cuidar da saúde mental. Então, é, realmente, uma parceria entre psicólogo e OAB para a gente ter um desconto no, nos atendimentos particulares. E outra situação também é o esporte. O advogado vai ficar saudável. Então. <risos> Mas para a gente chegar nisso, a gente precisa que os advogados comecem a participar da OAB. Comecem a participar dos eventos. Então, a partir do momento que quebra aquele tabu, porque a gente tem hoje uma dificuldade que o advogado vá até lá para que ele tenha, é, tome ciência de tudo que está acontecendo. Então, é, para que participe mais dos esportes, a gente precisa do advogado para que seja mais alinhado, mais entrosado, para que a gente passe uma, uma gestão aí mais forte cada vez mais. Leandro, você, a, a chapa de vocês 11 de agosto estava alinhada, a chapa no estado, a outra também era da mesma linha. Como é que foi no estado? É, essa chapa que vocês estavam alinhados venceu e até que ponto se venceu? É, é positivo no caso de vocês também terem vencido aqui? Tem uma assistência melhor, tem maior abertura? Como é que funciona isso? Uhum. Sim, é, como a gente já conhece as pessoas que estavam lá, né? então é, se a gente partir do princípio de que... É, que é uma eleição, eles são situação. Então a gente já conhecia as pessoas que estavam lá, então o Pereira, que é o presidente, ele venceu, o Fernando Deneca, que era o vice-presidente, agora é o presidente da Caixa, a gente já tem acesso a essas pessoas, né? que facilita bastante o nosso trabalho. Inclusive as nossas ideias, os nossos projetos estão alinhados com os projetos da seccional. Então tudo que nós fizermos aqui, a gente vai ter um amparo de lá. E a eleição lá, a gente, assim, foi até uma surpresa, que para nós ia ser mais vantajoso o número de votos para a atual. Mas não foi assim. Então, é, liga um alerta aí também para eles repensar o que, que pode representar, o que, que talvez agora com o, o, o Pereira conversando, porque eles teve em diversos advogados de diversas cidades, né? É, teve um número absurdo lá que visitou 350, é, falou com muita gente assim. Talvez essas ideias, esse contato com o advogado também faça ele refletir no qual ponto precisa a OAB da seccional melhorar em prol do advogado. É, embora eles tenham, eles tenham perdido apenas cinco subseções né, em uhum. todo o estado do Paraná, Exato. que eu acho que é importante. De um total, assim, de, um total de, de é, 49. 49, né? Uhum. De 49, então 44 eles foram é, vencedores, né? É, mas é. Mesmo assim, a gente percebeu que o índice de, de votos para as outras chapas subiu em detrimento das outras eleições. Então, é nesse sentido que a gente fala uhum. do alerta. né uhum. Ainda continua muito forte, 11 de agosto continua muito forte em todo o estado do Paraná, porque ainda conseguiu manter 45 subseções. Né? Uhum. Então, 45 não, 44, né? perdeu 5. Então, assim, a gente vê que a força da 11 de agosto 
continua aí muito uhum. forte, né? E Leandro, passado agora esse processo eleitoral, como é que funciona? Tem uma posse, é, essa nova diretoria entra é, é empossada a partir de janeiro, como é que funciona isso? É, a partir de janeiro já assume a nova diretoria e tem um evento de posse, é uma formalidade, que posteriormente aí com a seccional também alinhando, eles vêm para cá para prestigiar cada evento local, né? Então todas essas... 49 subseções, vem o presidente ou ele indica alguém para vir até a cidade para fazer esse evento festivo de posse oficial, oficializar então. Uhum. E é por quanto tempo? A, a... É, são três anos. São três anos. Sim. E aí, Kátia, preparada para o desafio? Não é, não é regra que vice-presidente depois vira presidente, né? A gente já viu isso, que, mas de alguma maneira sim, porque quem, quem assume está muito próximo do presidente, já vai pegando o jeito e tudo mais, querendo ou não, né? Depois a gente não sabe se ele vai à reeleição ou não, mas enfim, de qualquer forma, é algo... está aí e tem que né, mostrar para aqui que essa nova diretoria veio. Eu sei que vocês estão muito empolgados, né? Especialmente depois da vitória aí. Não, a gente se dispôs realmente a trabalharmos em conjunto, né? Estamos aí para tudo que for necessário. É, com certeza, assim, já, vinho, já, já vinha alinhada dentro da subseção, trabalhando em várias frentes, né? Nessa última gestão, ocupando dois cargos, inclusive, um de conselheira, outro de presidente da Escola Superior da Advocacia, né? Então, o engajamento já no trabalho... A gente já está habituado, era isso que nós vínhamos fazendo mesmo, vamos aprimorar, né? O objetivo agora é aprimorar e continuar trabalhando em prol da, da classe aí. Vamos ver aí no final dos três anos o que decidimos em conjunto de novo, porque acho que também é importante a gente deixar isso bem claro, que as decisões não são individuais, né? Não existe, ao ah, Leandro que sair... É, presidente aí pela subseção e saiu sozinho divulgando, não. Foi uma, uma decisão conjunta, inclusive, né? E é assim que a gente pretende seguir daqui para frente também, né? Leandro, e você preparado, o desafio é grande, a gente sabe. Depois de uma eleição acirrada, uhum. parece que dá, né? É, como é que é? Pede uma dedicação ainda maior. Sim, sim. É, preparado, preparado sim, Ana. Porque até a gente já vinha conversando sobre isso há algum tempo, né? E o pessoal pergunta, qual, mas qual que é o salário agora? Ah. Né? Tinha tanta repercussão, qual Seria que é o bom. salário? Né? É, eu acho que para nós, para mim pelo menos, não tem salário melhor do que ver uma organização, aquilo que a gente trabalha, aquilo que a gente gosta de fazer, bem alinhada, fortalecida e realmente que tem uma boa representatividade na cidade. Então, esse não tem melhor salário para mim do que esse, do que uma OAB é, correta, representando realmente o que o advogado precisa. Leandro, Kátia, foi uma satisfação recebê-los aqui em nosso programa, poder falar um pouquinho desse pós-eleição, a gente sabe que teve uma grande repercussão, eu até brinquei aqui no começo, falei inclusive na entrevista, que tenho a impressão que a OAB saiu até fortalecida, ela ganhou mais visibilidade, inclusive, então parabenizar vocês pela vitória nas urnas aí e também desejar um sucesso para a nova diretoria que vai ser empossada aí em janeiro. Obrigado, nós que agradecemos a oportunidade e realmente, é, como a gente falou antes, né, teve uma visibilidade além daquilo que a gente se esperava, né, porque agora que passou as eleições parece que está todo mundo sabendo, né? durante as eleições as pessoas né, não estavam comentando tanto, mas agora posterior às eleições a gente viu que a visibilidade e a repercussão foi bastante no município. Cássia. Agradecemos, então, a oportunidade, né, e realmente, como o Leandro falou, a gente sentiu, assim como você bem colocou, né, a gente sentiu que realmente repercutiu muito, né, a sociedade vinha querendo votar, inclusive, né, então, <risos> repercutiu bastante, eu acho que a OAB realmente está visível nesse momento, né, os holofotes se voltaram aí, todo mundo estava querendo saber é, como ia se delimitar isso, né, então, agradecemos, agradecemos em especial aí todos os colegas que confiaram os votos a nós, né? E, como a gente já colocou antes, é, daqui para frente, encerradas as eleições, seguimos como uma classe unida, como sempre seguimos, né, por aí, e todos em prol da OAB agora, juntos. Vida que segue a partir Isso. de 2025. <risos> Então é isso, o Play vai ficando por aqui, obrigado pela sua companhia. Lembrando que este programa tem um oferecimento da Coreção Tintas, proteção e beleza que a sua obra precisa. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O presente, você bem informado.